Also auf geht's, der Startschuss ist gefallen. Wir sehen unter anderem also bei LG Telis Finanz Regensburg und LG Braunschweig und LG Region Karlsruhe. Schnelle Staffeln, schnelle Startläufer. Die LG Region Karlsruhe ja die Jahresschnellsten sind schon 7 Minuten 15,61 gelaufen in diesem Jahr, das Ganze in Wetzlar. Und die LG Telis Finanz Regensburg, sie tritt hier mit der schnellsten Meldezeit an. Deutscher Meister im letzten Jahr geworden, eben über diese Strecke. Ja, und die LG Braunschweig, da blieb dann hinter Regensburg der Vizetitel übrig. Fällt noch eng beisammen für Regensburg unterwegs, Moritz Beinlich, über 1500 Meter ist er bei der Junioren-DM Fünfter geworden. Und wir schauen einmal auf die ersten Plätze, sehen da Tobias Budde in dem hellblauen Trikot, der Athlet von LSC Höchststadt-Eich. Und auch Holger Körner von der LG Region Karlsruhe, der da vorne mit mischt. Im roten Trikot und auch die LG Braunschweig jetzt vorneweg. Julius Lavnik bei den deutschen Meisterschaften Sechster über 5000 Meter geworden. Und in dem schwarzen Trikot vorneweg, das ist Kevin Stadler, Startgemeinschaft Erfurt Jena. Bei den deutschen Meisterschaften Dritter geworden über 800 Meter, also auch er weiß, was er zu tun hat über diese Distanz. Er setzt sich an die Spitze 200 Meter vor dem ersten Wechsel. Und dahinter Karlsruhe und Braunschweig. Und auch LG Telis Finanz Regensburg, also die drei, die wir als Favoriten auserkoren haben. Da im Moment noch in der Verfolgergruppe, die jetzt auf den ersten Wechsel zuläuft. Also die Startgemeinschaft Erfurt Jena nach wie vor vorne und Kevin Stadler wechselt jetzt auf Tim Stegemann, der über 3000 Meter Hindernis deutscher Meister geworden ist in diesem Jahr in Erfurt. Danach sehen wir Andreas Lange für die LG Braunschweig. Auch er ein 1500 Meter Läufer, siebter geworden bei den deutschen Meisterschaften. Aber er kann auch 800 Meter laufen, ist schon deutscher Hallenmeister eben über diese 800 Meter Distanz geworden. Und momentan an Position 2. Felix Wammensberger, das ist der Herr an dritter Stelle, er läuft für die LG Region Karlsruhe, also nach wie vor... Das Favoritenfeld da vorne weg, aber ganz vorne an der Spitze immer noch die Startgemeinschaft Erfurt Jena. An der Spitze dieser Fünfergruppe und natürlich auch an der Spitze dieses Feldes. Bayer Oerding, Dormagen mischt da auch noch mit. Und eben auch der deutsche Meister LG Telis Finanz Regensburg ist mit 708-14 die schnellste Zeit im vergangenen Jahr gelaufen. Die drei Herren aus Regensburg. Und liegen jetzt momentan auf dem vierten Rang. Vorneweg, da tut sich momentan wenig. Erfurt Jena versucht da so ein bisschen ja, anzuziehen, aber das Feld dahinter, die vier Herrschaften, die halten gut mit. So, Erfurt Jena jetzt, da müssen sie die Spitzenposition abgeben. Wir sind 200 Meter vor dem letzten Wechsel. Und jetzt werden die Lücken da auch etwas größer in dieser Spitzengruppe. Andreas Lange von der LG Braunschweig, der da jetzt also vorbeigegangen ist an dem Athleten aus Erfurt und Jena. Und die Lücken dahinter, wie gesagt, ich habe es gesagt, etwas größer, aber Bayer Oerding, Dormagen mischt da gut mit. Fabian Spinrad, der sich da auf Position 3 vormogelt. Jetzt also die Wechsel. Braunschweig bleibt nach wie vor vorne, dann die Startgemeinschaft Erfurt Jena. Und da ist jetzt Philipp Reinhardt unterwegs. 
für die LG Braunschweig sehen wir Viktor Kuck über 1500 Meter Sechster bei den deutschen Meisterschaften geworden. Und jetzt versuchen da die Schlussläufer natürlich die Lücken wieder etwas zuzumachen. Bei der Oerdingen Dormagen kurz vor dem Wechsel eben an Position 3 gewesen, muss da jetzt etwas abreißen lassen zu Beginn dieser letzten 1000 Meter. Und dann sehen wir noch die erste Mannschaft der LSC Höchststadt Eich, die da auch vorne mitmischen, aber Region Karlsruhe, Braunschweig und auch Telis Finanz Regensburg immer noch in der Spitzengruppe mit dabei. Und wir schauen auf den Schlussläufer von Telis Finanz Regensburg, Simon Boch. Das ist der Herr mit dem Zopf an dritter Stelle, dem gelben Staffelholz. Der über 10.000 sich den deutschen Meistertitel sichern konnte und über die halbe Distanz über 5.000 Vizemeister geworden ist bei den deutschen Meisterschaften. 6, 18 jetzt momentan die Zeit. Aber nach wie vor vorne die LG Braunschweig läuft da im Moment noch sehr unbeeindruckt und jetzt doch wieder mit etwas größeren Lücken zu den Verfolgern. Und dann kommt Höchststadt Eich, Marco Kürzdörfer. Über 800 Meter zu Hause ist der Achter bei den deutschen Meisterschaften geworden. Der da mithalten möchte und versucht mitzuhalten. So und wir sind jetzt auf den letzten Metern. Also die Plätze 1 und 2 werden entschieden zwischen der LG Braunschweig und LSC Höchstadt Eich. So sieht es momentan aus, eingangs der Zielgeraden. Aber da kommt auch der Läufer von der Startgemeinschaft Erfurt Jena noch hinten dran. Philipp Reinhardt, der da auch noch mal ordentlich Gas gibt. Aber wir schauen auf den ersten Platz. Boah, ist das ein schnelles Finish von der Startgemeinschaft Erfurt Jena. Aber vorneweg bleibt die LG Braunschweig. Dann also die Startgemeinschaft Erfurt Jena und LSC Höchstadt Eich. Sie sichern sich die Bronzemedaille. Und ja, ein souveräner Zieleinlauf, sowohl von der LG Braunschweig als auch ein ambitioniertes Tempo von Philipp Reinhardt für die Startgemeinschaft Erfurt Jena. Ja, und damit stehen sie doch fest, die Medaillenträger über 3x1000 Meter. Der